Tusind tak, fordi at vi har fået lov til at komme her og tale lidt med dig om drengeomskæring. Det er vi rigtig glade for. Du har jo muslims baggrund og har alligevel valgt at være imod drengeomskæring. Kan du fortælle lidt om, hvorfor du har den holdning? Altså, det var først, da vi fik vores søn Hannibal, at øh, øh, jeg tog den beslutning sammen med min tidligere kæreste Bente, som er Hannibals mor, om at Hannibal ikke skulle omskæres. Inden da, der tænkte jeg ikke så meget over det. Det var så implicit, at Hannibal skulle omskæres, som jeg blev det, og mine forfædre blev det i generationer. Men da Hannibal blev født, og jeg havde ham i mine hænder fysisk, så tænkte jeg, at det der søn, han skal udsættes for sådan en unødvendig smerte. Og, og vi blev enige om, at Hannibal ikke skulle omskæres. Og øh, hvad angår religion, så er det sådan i islam, hvor hovedargumentet, hovedbegrundelsen for at omskære drengebørnene, det er rent hyggeegne. Og hyggeegnen har altså ændret sig de sidste 1400 år, <coughs> siden islam blev opstået. Og så synes jeg ikke, det er nødvendigt det indgreb. Et af de problemer, vi møder, er jo, at politikere og andre har en forestilling om, at muslimer og jøder går ind for omskæring. Sådan er det. Virkeligheden er jo langt mere nuanceret, som du også selv repræsenterer. Hvad tror du, der skal til for, at det bliver legitimt at sige, at vi har valgt at lade være? Jamen det er, at flere og flere gør det, og dem der gør det, er, at de står ved det og, mm. og fortæller om det. Altså, de religiøse øh, traditioner, øh, de skal også tilpasse sig øh, tiden. Mm. Øh, der er ting, man gjorde øh, dengang reglerne blev til, øh, der var anderledes end de er i dag. Altså, i øh, programmet nævner jeg ikke noget med computer eller mobiltelefoner, og jeg skal ikke så være med at bruge dem. Øh, der er ting, som øh, blev gjort dengang og man undlod at gøre, fordi det var det mest praktiske, det var det, der, der var det mest øh, pragmatiske. Men jeg, jeg, jeg synes, det er enormt vigtigt, at de religiøse påbud og forbud øh, følger øh, med tiden. Og der er en på islam plads til det. Insulin. For 20-30 år siden, der producerede man insulin ud af øh, svineprodukter. Det var før, man begyndte at og gøre det på en anden måde. Og der blev det også til, at i uh, islam, at man uh, indtog uh, insulin, selvom det var lavet af svineprodukter. For her kom livet, livets opretholdelse for, for religionsstyrelsen. Mm. Så jeg oplever nogle gange, at uh, folk, der er meget religiøse, de gør deres religion meget mere firkantet, end religion egentlig er. Religionerne er, er i udgangspunkt nogen, der er dynamiske og skal følge med tiden. Hvis du skal komme med en sidste opfordring til forældre, der står og overvejer, om de skal omskære deres børn, hvad skulle det så være? Jeg synes, det er enormt vigtigt, at man ikke øh, lever øh, per automatik. Det er også vigtigt, at man ikke lever som en robot. Der er nogen, der har det med at handle at først, når de har spurgt øh, de... Øh, skriftklog, hvad man skal gøre. Og, men altså, Gud har skabt menneskene i en hjerne med noget på luft, og man skal selv reflektere lidt over tingene, og så beslutte sig bagefter. Og jeg synes, det er enormt vigtigt, at man hele tiden udfordrer ens egne traditioner og religiøse øh, leveregler, øh, og ikke bare øh, gør, som man altid har gjort, for det, det gør man bare. Øh, det er enormt vigtigt, at man i gang med stopper op og siger, at det nu rigtigt, at det nu nødvendigt. Øh, og så det, det vil i hvert fald være min opfordring, at man ikke er blindtroende, men at man øh, er øh, troende på en fornuftig og velovervejet måde. Så det er ren pragmatisme, du opfordrer til? Det er det. Tusind tak skal du have, og så det var dejligt, at du tog dig tid til at tale med os. You're welcome.